অরণী সেমন্তী খান ডাকসু নির্বাচন করেছেন এবং নির্বাচনে হেরে গেছেন ওভারঅল নির্বাচনটা আপনার কেমন লেগেছে বা কেমন পর্যবেক্ষণ করলেন একজন প্রার্থী হিসেবে একটু জানতে চাই দেখুন ডাকসু নির্বাচন কিন্তু একটি ঐতিহ্যবাহী নির্বাচন এটা ছাত্রদের কথা বলে এবং শুধুমাত্র ছাত্রদেরই কথা বলে কিন্তু আমরা দেখেছি ইতিহাসে এটি একটি খুব বড় রূপ তো যখন আমরা দেখি মানে সারা দেশ এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়েছি যখন আমরা দেখি যে এই নির্বাচনে নানা রকম জালিয়াতি কারচুপি কিছু জায়গায় ভোট ডাকাতি এসব জিনিসপত্র হয়েছে এটা খুবই দুঃখজনক প্রার্থী হিসাবে তো যেটা বললাম রোকে হলে আমাদের উপর হামলা প্রার্থীদের উপর হামলা প্রার্থীদের দিক থেকে তাদের নানা জায়গায় ঢুকতে না দেওয়া অ্যাক্সেস লিমিটেড করে দেওয়া ব্যালট বক্সগুলো সব জায়গায় ভালো মতো দেখানো হয়নি প্রার্থী হিসাবে যে অধিকারটুকু বা ভোটার হিসাবেও যে ভোটাররা মানে অনন্ত গালের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিক দিয়ে একদিক দিয়ে একটি লাইন শেষ হয়ে যাচ্ছে যেটা একটি বিশেষ সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু অনাবাসিক ছেলেরা বা ওই বিশেষ প্যানেলকে যারা ভোট দিবে না তাদেরকে হচ্ছে একদম মানে তারা মুভই করতে পারেনি এরকম আমরা অনেক অভিযোগ পেয়েছি তো প্রার্থীদের কাছ থেকে ভোটারদের কাছ থেকে এটা যা প্রার্থী হিসাবেও এবং ভোটার হিসাবেও একেবারেই একটি অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন আপনি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করেছেন এবং সেখানে হেরে গেছেন আপনি কি ভোট কারচুপির কাছে হেরে গেছেন আমি বলবো যে আসলে এই যে ভোটের নাম্বারটা এমন হতে পারতো আমি আসলে আরো কমও পেরতে পারতাম বা বেশিও পেরতে পারতাম এটা সবই ছাত্রদের ম্যান্ডেট কিন্তু আসলে তো কারচুপি হয়েছে এখানে তো আসলে এই ফলাফল আমরা মেনেই নিচ্ছি না যে হেরে যাওয়া বা জিতে যাওয়া এটা আমরা মেনেই নিচ্ছি না যে কারচুপির নির্বাচন একেবারেই গ্রহণযোগ্য না আপনি বারবারই বলছেন ভোট ডাকাতি কারচুপি অনন্তকালের লাইন এর কি প্রমাণও তো আপনারা পেয়েছিলেন হ্যাঁ এর প্রমাণ একদম সহজভাবে বলতে গেলে শহীদুল্লাহ হল হচ্ছে অনাবাসিক ছেলেরা ওই অনন্তকালের জন্যই সারাদিন গেটের বাইরে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এবং হচ্ছে গেটের ভেতরে হচ্ছে লাইন আগাচ্ছে অনাবাসিক ছেলেরা মোটামুটি ঢুকতেই পারে না সব মিলায় অল্প যারা ঢুকতে পেরেছে তারাও হচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে জোর করে বলা হচ্ছে যে এই এইটাতে ভোট দিয়ে তাছাড়া আমি নিজেই গিয়ে দেখে আসছি যখন শহীদুল্লাহ হল পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলাম তখন যে হচ্ছে লাইনটা আছে ওখানে হচ্ছে মাঝখানে তারা বেশি লুডু খেলছে বা হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে মেয়েদের হলে যে লোকে হলের ব্যাপারটা বা সুফিয়া কামালের শুরুতে যেটা হয়েছিল যে ব্যালট বক্স যে কয়টি ছিল সবগুলো দেখানো হয়নি অল্প কয়েকটি দেখানো হয়েছে পরে বাকিগুলো দেখানো হয়েছে তো এইটা এগুলো তো গ্রহণযোগ্য না এই যে মানে এগুলো ছোট ছোট এক্সাম্পল আসলে আমাদের বলার যেটা যে এই পুরো আঠারোটি হলের মধ্যে যদি চার পাঁচটিতেও কারচুপি হয় সেই জিনিসটা তো পুরো ফলাফলের উপর প্রভাব থাকে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে চার পাঁচটি হলে হচ্ছে সুষ্ঠু হয়েছে তাহলে হচ্ছে মেজরিটি দিয়ে যখন সুষ্ঠু হয়নি তার মানে একেবারেই গ্রহণযোগ্য না এই ফলাফলটা এবং প্রমাণাদি সহ আমরা এই কথাগুলো বলছি তাহলে তো নিশ্চয়ই আপনি নেতৃত্ব যারা আসছেন তাদেরকে আপনারা মানছেন না বা তারা তো জনগণের বা সাধারণ ছাত্র হ্যাঁ তারা তো ছাত্রদের ম্যান্ডেটেই আসেননি তো হচ্ছে কাজ আদৌ করবে কি না বা কাজ করলেও কতটুকু করবে এটা নিয়ে আমরা সন্দেহ হয় ছাত্রদের দিকে যারা শুরুতেই তাকাননি প্রসেসটাই যখন ছাত্রদের মতামত রিফ্লেক্ট করে না তখন তো আসলে তারা তাদের তারা যে প্রতিনিধি এই আলোচনাটাই মানে খারিজ করে দেওয়া আছে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ডাকসু ইলেকশনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং নেতৃত্ব কতটা ইম্পর্টেন্ট না সবাই তো বলে যে জাতীয় রাজনীতিতে মানে একটি প্রভাব আছে ডাকসু নির্বাচনে কিন্তু আমি এরকমই একটি স্বপ্ন দেখি যে এই ছাত্র রাজনীতিরা যেন ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক হয় সেটা শুধুমাত্র একেবারে মৌলিক ছাত্রদের বাই দ্য স্টুডেন্টস ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ দ্য স্টুডেন্টস এরকম হবে ডাকসু তো এই জন্যই কিন্তু এটা খুব জরুরি যে এই যে আবাসিক হলগুলো বা ছাত্রদের পড়াশোনার অবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনেক পিছিয়ে পড়ছে এই ব্যাপারগুলোর দিকে অবশ্যই জোর দেওয়া উচিত এবং সেটার জন্য কিন্তু ডাকসু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রদের কথাগুলো যখন উঠে আসছে না তারা কিন্তু এই এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একটি জ্ঞান তৈরির জায়গা হওয়ার কথা ছিল গবেষণার বিষয়গুলো সব মিলিয়ে যখন একটি মুক্ত পরিবেশ হচ্ছে না সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হোক বা হলে মানুষ মানবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার হোক বা এই যে গবেষণা গবেষণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথাগুলো হোক যে এই কথাগুলো আসা দরকার ও সার্বিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগানোর জন্য ডাকসু নির্বাচন খুব জরুরি আঠাশ বছর পর নির্বাচন এটা কি ইতিবাচক সামান্য হলেও হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই ইতিবাচক এবং আমরা শুধুমাত্র ইতিবাচকতার পথেই হাঁটতে চাই কিন্তু ছাত্ররা যেখানে হতাশ ছাত্ররা যেখানে আহত ডাকসু নির্বাচনে এই অবস্থা আমরা অবশ্যই ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে শেষ প্রশ্ন ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের একটা দৌরাত্ম আছে ক্ষমতা আছে ব্যাপক 
সেই ব্যাপকতার মধ্যে আপনাদের আন্দোলন আপনাদের সংগ্রাম আপনাদের টিকে থাকা এটা কি অনেক কষ্টসাধ্য নিশ্চয়ই নির্বাচনে হচ্ছে আমরা যেরকম কাজ করে দেখেছি আমরা আসলে বেশ ভালো সারা পেয়েছি আর ছাত্ররা আমাদের উপর আস্থা রাখতে শুরু করেছেন তো এই এটা শুরু দৌরাত্ম্য তো একদিন ভাঙবে এবং ছাত্ররা বেছে নেবে যে কারা শুধুমাত্র ছাত্রদের নিয়ে কথা